娟，老于对你的爱，你就真不知道吗？你冤枉他，他不恨你；你无家可归，他收留你；你爱错了一场，他接你回家。就算你被冤枉了，他还替你讨回公道。你说你怀了别人的孩子，他还替你照顾孩子，照顾你。你说他一个大老爷们，又不是观音菩萨，他对你的心你就不懂吗？娟儿，你自己好好想一想，你还能不能找到一个比他对你更好的人？就算你不爱他，至少你跟他道个歉，不要让他伤心。还想什么呢？赶快追呀、啊！快点儿，来，快去，去吧。其实你说的对，我确实有些痴心妄想，被人撕开面具的小丑，特别可悲你是不是想跳楼啊，李维娟啊，李维娟，你是我亲姑奶奶，你就别玩跳楼了，我心脏受不了。你不是要走吗？反正你要走的话，我也拦不住你。没事，你走吧。我也没什么，就是想跟你说两句话。那你说，你说。哎，你小心。从小到大，我想过得比别人好。我买过名牌，住过豪宅，见过酒醉金迷，享受过灯红酒绿。我一直认为，我只要留在沪江，只要衣食无忧，就是我这辈子最大的幸福。可是来沪江这十年以来，我最大的幸福，竟然是柴米油盐，在这间小隔断间，和你一起生活过的日子。我任性，我自以为是，我胆小，可是我从来没有像现在这么害怕过，因为认识你，我已经花光了我。今生所有的运气，如果你要是走了的话，是不是再也没有人对我好？我不走，我不走了，我回来了，我把行李拿回来了，我不走了，我哪儿都不去了，你千万别跳下来，我我什么都答应你，你不是想？想想当空空姐吗？想当设计师吗？想当老板吗？我帮你，我求求你下来吧，我求求你下来吧，我什么条件都答应你。
，真的吗？真的，真的。我饿了。好，你等我。风十里，五十里，一百里，运动会的八百米，还有你炖的木瓜炖雪梨，芝士玉米粒，机智土豆泥，不如。朱小北，朱小北，怎么了？你刚才说的那些事情，都是真的吗？如果我告诉你，我是在编故事骗局儿呢，你信吗？是真的。这是什么表情？轮到你可怜我了，对吗？你看到那些家家户户的灯光了吗？你看，和那些无数盏灯火组成的满目繁华，看起来好像每一盏都是幸福的。但实际上，每一盏的背后，都是一段悲喜人生。我们都以为自己经历的这些。
，就这样。进来，周董。剧场项目马上就要开发布会了，嗯，这个项目暂时交给小杨吧。周董，这个项目是我一直在做，有什么问题吗？星辰被意大利博纳森公司收购了，陈孝正当上了星辰的副总裁。林静，你还年轻，还是要以事业为重，不要把心思都放在小情小爱上面。周董，我明白您的意思，我会尽快把剧场项目的资料交给小杨。从今天起。我休假，林静。他为了一切放弃爱情，那我就为了爱情，放弃一切。郑小姐，你的外卖到了。嗯，谢了，慢走不送。嗯、想干嘛？就，这还不清楚吗？我无家可归了，求收留。摔了，你看，来来来来，来了，哎，来了，哎，站那么高，万一摔了怎么办？我没事，你去帮我买点吃的吧。好嘞。哎，我走之前，我需要来个吻，别呀。别动。陈总，你好。哎，呃，郑薇在这儿住吗？呃，郑薇，呃，就在这个房间。啊，这间。哎，对对对，谢谢。这就是你想要改变的地方吗？有没有人照看我？我刚刚眯着眼睛，你帮我滴一下眼药水。
你哭什么呀？小郑，放开我！放开我！嗯、我明白，这儿就是你的理想。可你为什么要跟我对着干，还把自己搞成这副样子？我这副样子怎么了？让陈副总裁见笑了？我觉得这样没什么不好。我终于可以做自己想做的事情。我现在觉得很开心，而你永远都不会明白，你知道吗？这里是新成功病员工住的地方，他们白天辛苦的在工地工作，晚上回到这里，因为潮湿的环境，没有办法睡觉。还染上了风湿。我只是想凭我的一己之力，改善他们的居住环境。我只是想让他们在这个城市活得有尊严。我想要证明给你看，地下室的改造不仅仅是我的一个梦，它是可以真真切切实现的。政委。你真的是成长了，现在连跟我做报告都是一套一套的。你关心他们，我懂。可你能先关心关心自己吗？在这种潮湿的生活环境下面，你的腿怎么受得了？你为什么只有住在这儿才能实现你的职业理想呢？我把道路都给你铺好了，你为什么不能走呢？别任性了，好吗？跟我走吧。你问我们现在过的什么样的日子？好，那我就告诉你。我们现在过的最幸福的日子，陈校长，你从天而降到星辰，连你现在的位置，都是靠走捷径得来。你根本不知道基层人吃了多少苦，遇到多少困难，这一切你都看到了。我不管他讲的是不是大道理，只要是微微的梦想，我一定会竭尽全力帮他实现的，林佳。你不要在这儿掩饰明大义了。我问你，我们男人努力的意义，不就是要让自己最心爱的人过上更幸福的生活，有更光明的前景吗？那你就根本不了解他，你根本不知道他需要什么。也许我是不知道他需要什么，可我知道他不应该住在地下室。你知不知道他有严重的关节炎？你还让他睡在这里，这如果就是你所谓的幸福的话，好啊，林静，我瞧不起你。原来你就是那种道貌岸然、嘴上说着陪伴，但其实没有能力给自己心爱女人幸福的男人。我今天不允许你把他留在这儿，我要带他走。陈校长，我受多少苦都是我心甘情愿的，跟你一点关系都没有。陈副总裁，这个地方不适合你，你走吧。
，郑伟，我想过你会憎恨我，可我没想过你会这么对我。选择离开，即便我不在你身边了，我也希望你好好的，一辈子不再受到任何伤害。吃饭吧。周董还约我一点钟谈事儿呢，我要先回公司了，你慢慢吃、啊。
你不是有密码吗？外卖送到了，你一定还没吃晚饭吧？一起吃吧，就当补偿那天你没吃完的面。进来。下去了。你今天不用去上班啊？啊，真像。其实那天，那天是我不对。真的不用处处为我着想，你这样，我会觉得更无地自容的。薇薇，我知道你心里面多多少少还残留别人的影子，但我不在乎。人们不总说。你不知道拥有什么，直到失去之后。其实真相是，你一直知道你拥有什么，而且你从来没想过你会失去的。我体验过失去你那种痛彻心扉的感受，所以我不想再有第二次。播一个。提过一句话叫“人之将死，钱也善”。你到底想干什么？你难道不来送我最后一程吗？师姐，你别做傻事。我等你。自杀？他骗你的？不可能，他根本就不像是在说谎。你就相信我，我打第一天认识他开始，他就天天跟我玩这种小把戏。来，我们吃香。如果是真的呢？微微，微微。
一零二八，你怎么来的这么快啊？你是不是疯了呀？你觉得这样的玩笑好笑吗？来都来了，来，坐在这儿，一起喝一杯嘛。怎么了？你不敢过来，是因为你的后援部队还没有到吗？既然我今天来了，我陪你喝一杯。但是走出这个门，我们还是没有人和瓜哥。我可以做你十分钟的朋友。你有什么想对我说的？你说吧，我听着。这位。我们其实是两个世界的人，但是却因为一个男人联系在了一起，不是吗？你别跟我说，你想像电视剧里那样，告诉我，你跟他藕断丝连，怀了他的孩子，那样的话，我会觉得你特别搞笑，而且。不是我想象中的没有脑子。如果我真的这么说了，你会完全不介意吗？我相信林静。你这么难过，还在一直祝福远方的那个他，我甚至希望。我自己会是那个他。林静，对，你这么相信他，是因为你吃准了他爱你。男人的心总是硬的。但是有的时候，却会为了某个特定的人而变得柔软。我一直觉得我自己活得很洒脱，但是遇到他之后，我的骄傲，我的自尊。我的一切一切，土崩瓦解。我越来越爱他，可是他却告诉我，我很好，但却不是他那个可以共度一生的人，因为他不爱我。但是没关系啊，我可以等他，因为我知道在这个世界上，没有人比我更爱他，所以我尊重他任何的决定。直到我们在火力在前面，我才发现，我根本就忘不了这个。放弃了我自己的一切，直到我一无所有，我才发现，原来我一直追求他，都只是我自己的想象，都是一些泡沫。
我是不是很可笑？其实，在感情里，你不觉得付出比得到更可贵吗？赵薇，你怎么会这么幼稚呢？嗯，你说的没错，我就是喜欢他的幼稚、简单、善良。单纯，微微，我说的没错吧？他骗你的。现在你应该相信，这个世界上不是所有人都像你想象那么单纯。嗯，我们回家。李姐，如果今天我死了，你会后悔吗？命是你的，请自珍重。走。如果你早点对我说这句话